Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dallalaka Grill. Heute, wie ihr seht, grill mal erstmal nicht, erstmal packen wir aus. Und zwar den T-Pro Steak Grill. Ein Oberhitzegrill aus dem günstigen Preissegment. Ich selber habe mir den vor ein paar Tagen bei unserem örtlichen Supermarkt geholt. Hat mich jetzt gekostet 159 Euro, für wen, den es interessiert. Der ist im Angebot zu dem Kurs zu haben, ansonsten meistens so 10, 20 Euro teurer. Ich würde sagen, wir packen aus. Dann machen wir mal auf. Als erstes Karton. Die Bedienungsanleitung. So, aber hier noch ein Karton. Und hier ist es nicht. Hammer. Den Grill. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, hier haben wir den Grill, den wir frei machen, immer schön von der Folie. Schauen wir mal, was hier noch alles in dem Karton dabei ist. Hier haben wir einmal den Gasschlauch mit Druckminderer. Meine mein Drehgriff, mein Rostheber. Eins, zwei Schalen und zwei Grillroste. Ich baue das jetzt alles mal auf und zeige es euch im Detail. So, hier seht ihr nochmal den Grill jetzt erstmal vom Nahen. Wie gesagt, es sind zwei Roste dabei, zwei Schalen, der Rostheber. Ein Rost, eine Schale habe ich schon drin. Hier oben der Brenner. Was ich nice finde, ist hier unten die Fettauffangschale, die gleich zu reinigen ist. Wenn ich die nochmal raus, kann ich hier ebenfalls zum leichten Reinigen die Schienen. Einfach rausnehmen, dann kann man hier, wie man sieht, schön sauber machen. Das mal rein. Und so schaut das Ganze aus. Von der Seite. Dann, was auch ganz nett ist, der Grill hat eine Piezo-Zündung, wie man hört. Dazu zeige ich euch jetzt noch, wo das Batteriefach ist. Hier ist die Batterie drin. Und hier oben habe ich meinen Gasregler. Flamme groß, klein, Hitze groß, weniger. So schaut er an der Seite aus. Ich würde sagen, Feuer frei. Ich würde sagen, wir starten. So, an ist er. Jetzt lasse ich ihn erstmal auf der niedrigsten Stufe. So. 
So, das sind jetzt zwei Minuten und jetzt stelle ich auf volle Pulle, um die ganzen Reststoffe und Produktionsrückstände zu verbrennen. In der Zeit erzähle ich euch ein paar technische Daten. So, jetzt noch zu ein paar technischen Daten. Das Ding hat einen 3 kW Keramikbrenner. Die Grill, also die Rostfläche sind 15,5 cm in der Breite und 31,5 in der Länge. Den Brenner werde ich nachher nach dem Ausbrennen nochmal ausmessen, was für eine Brennfläche wir effektiv haben, also was für eine Fläche der Brenner abdeckt. Dann ist das ganze Ding von vorne bis hinten, wo der Gasschlauch angeschlossen wird, ca. 57 cm. In der Höhe kommen wir hier vorne auf 40 Hier hinten, wo der Gasregler angeschlossen ist, mit Gasregler sind wir ungefähr bei 42,5 und in der Breite sind wir ungefähr bei 23 cm. Heiß, wo anfassen kann man, oben er wird warm, aber nicht so, dass man sich jetzt gleich die Pin verbrennen wird. So. Im Lieferumfang enthalten ist er so, wie er hier steht. Was man noch braucht, ist eine Batterie für die Piezuzündung. Und jetzt, ihr seht, er schwadelt noch ganz schön. Ich lasse den jetzt erstmal ausdünsten. Ich werde dann nachher mit euch noch äh, den Toastprotest machen und gucken, welche Fläche vom Grillrost er schön beheizt. Und dann... Freut euch aufs nächste Video, in dem dann mit dem Kerl auch gegrillt wird. So, mittlerweile schon ein bisschen dunkler geworden. Er ist ausgebrannt. Jetzt kommen wir zum Toastbrot-Test. Ich habe hier schon mal die Toastbrotscheiben drauf getan. Ich werde ihn jetzt gleich starten. Hole euch dann wieder mit dazu. Den Brenner habe ich eben ausgemessen. Der hat in der Länge 20 cm und in der Breite so um die 12, 12,5. In der Breite kann man schlecht messen, aber so um die 12 cm. Heiß wird er hier oben doch schon ganz schön, aber hier an der Seite passiert gar nichts. Also wie gesagt, ich hole euch jetzt her, dann machen wir den an, schieben wir das Toastbrot rein und gucken mal, wie die Wärmeverteilung bei dem Oberhitzegrill ist. So, jetzt ist er an, drehen wir hoch und warten die laut Beschreibung 90 Sekunden bis 120 Sekunden, sprich eineinhalb bis zwei Minuten, dann soll der auf Betriebstemperatur sein. So, die zwei Minuten sind rum. Ich schiebe das Ganze jetzt zum Testen einfach einmal in die mittlere Schiene. Ich habe sechs Einschübhöhen. Nehme ich jetzt die hier, wo rein und dann schauen wir mal auf die Zeit. Ja, das waren jetzt zehn Sekunden. Dann holen wir es mal raus. So. Das waren jetzt knapp 14 Sekunden und ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Wir haben, wenn man das jetzt nimmt, also ungefähr 18 cm in der Breite, wo das eine richtig schöne Farbe gibt. Ich drehe das Ganze jetzt mal um und machen wir es nochmal. Und das Ganze jetzt wieder. Eins, zwei, drei. Und rein damit. Und auf die Zeit gucken. Und 
jetzt auch wieder 15 Sekunden. Man kann sagen, bis, bis nach hinten kann man Steak legen. Die vorderen, wenn es sagen, gut 8 cm, sind unbrauchbar. Also man kann sagen, oh, das Steak dürfte 22 cm lang sein und ungefähr 12 cm breit. So, und zum Abschluss habe ich noch ein. Ich habe jetzt gerade bei dem Toastprotest so viel von Steaks gefaselt. Jetzt habe ich mir geschwind aus dem Kühlschrank ein Steak rausgeholt. Das werde ich gleich machen. Ich lasse euch dazu ein paar Impressionen da. Ihr könnt zuschauen, wie das Steak wird. Wenn es fertig ist, werden wir uns nicht mehr sehen. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben wie bisher. Ihr seht, es geht auf dem Kanal weiter. Nun auch mit dem Oberhitzegrill. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre klasse. Vergesst nicht, die Bimmel anzumachen. Dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen von mir. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt Dalalaka Grillt. Und nun wird Steak gemacht.